all welcome to one's classes so in the nammude ee class we discuss cheyyanathu power system subject le power system protection nath last class we discuss cheyyanathinte continuation aanu that is next to session session 2 aanu nammal deal cheyyane so ee oru session le plan cheyyanirikkunathu protection relays different types of protection relays edakke aanu adinte brief aayittulla working principle mathra aanu nammal mention cheyyane namukku start cheya so first one verunathu aanu endu over current relay so over current relay ede working principle endana ennalladana so over current relay avaru term il thana endana current becomes high, higher value so over current relay work cheynathu over current relaying and fuse protection uses the principle that when the current exceeds a predetermined value it indicates a presence of fault that is short circuit adayathu over current relay allengil fuse inde protection inde principle ennu parayna ithre ullu adayathu current inde value ഒരു പ്രീഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ഒരു ഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് റിലേ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ഇൻഫർമേഷൻ ആരോട്ട് കൊടുക്കും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലോട്ട് കൊടുക്കും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ദറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രീഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ പ്രീഡിഫൈൻഡ് വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് റിലേ ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ആണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ടും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ടും അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിലേ ആർ വൺ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോൾട്ടിനെ നോക്കി കാണുന്നുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിലേ ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു വിൽ ബി ഫോഴ്സ് ചെയ്യിങ് ദ ഫോൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫോൾട്ടിനെ വിസിബിൾ ആവുന്ന എന്താണ് റിലേ ആർ വണ്ണിനും ആർ ടുവിനും വിസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾട്ട് എന്താണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിലേക്ക് മാത്രമേ വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഓവർ കറണ്ട് റിലേ അപ്പോൾ ഈ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡയറക്ഷനെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാലും ആ റിലേ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്തും ബേസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇതിനകത്ത് ലാഗിങ് ആണ് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നോൺ ഡയറക്ഷണൽ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ലാഗിങ് ആണ് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫോൾട്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഏത് സൈഡിൽ ഫോൾട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വിത്തൌട്ട് ഇൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ദ ഫോൾട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലും സോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സോഴ്സ് ജനറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ജി വൺ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും ജനറേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഫ് വൺ ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ജി വൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കറണ്ട് വരും ജനറേറ്റർ ജി ടു എന്താണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കറണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ ഈ രണ്ട് കറണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോൾട്ടിൽ കറണ്ടിൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിലേ സെൻസ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലേ സെൻസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ അതാണ് എന്ത് ഡയറക്ഷണൽ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷണൽ എർത്ത് ഫോൾട്ട് റിലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കറണ്ട് റിലേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ജനറേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഫ്രം ഓവർ കറണ്ട് ഫോൾട്ട് അതായത് ഓവർ കറണ്ട് ഫോൾട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഓവർ കറണ്ട് ഫോൾട്ടിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്ഷണൽ എർത്ത് ഫോൾട്ട് റിലേ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദ റിലേ സെൻസസ് ദ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ആ റിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലേ ഇൻആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് റിലേ വിൽ ബി ഇ
ഡിഫറൻസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എനി ഫോൾട്ട് വിത്തിൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് വുഡ് കോസ് ദ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കറണ്ട് ലീവിങ് ഇറ്റ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷനില് ഒരു പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് എടുത്തു ആ പീസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റിനകത്ത് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കറണ്ട് ലീവിങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ എൻ്ററിങ് കറണ്ടും ലീവിങ് കറണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെന് അവർ എൻ്ററിങ് ഫോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ലീവിങ് ഫോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ്ഡ് അതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ടു കറൻസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഇൻ ഫേസ് ഓർ ബോത്ത് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ എ ഫോൾട്ട് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ഇഫ് ഡിഫറൻസ് എക്സീഡ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ സെറ്റ് വാല്യൂ അതായത് രണ്ട് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് എന്താണ് എൻ്ററിങ് കറണ്ടും ലീവിങ് കറണ്ടും എൻ്ററിങ് കറണ്ടിൻ്റെയും ലീവിംഗ് കറണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആവാം ആംഗിൾ ആവാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആംഗിളും രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും അതൊരു ഫോൾട്ട് ആണ് എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം അണ്ടർ നോ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോൾട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എടുത്തത് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ് ട്രാൻസ് ഇത് സെൻഡിങ് എൻ്റ് ആണ് ഇത് റിസീവിങ് എൻ്റ് ആണ് സെൻഡിങ് എൻ്റിലെ കറണ്ട് ആണ് ഇത് റിസീവിങ് എൻ്റിലെ കറണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നു നോർമലി ബിഫോർ ഫോൾട്ട് എന്താണ് ഫോൾട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം എന്താണ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് കറണ്ടും റിസീവിങ് ആൻഡ് കറണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് ഈ ഡയറക്ഷനും റിസീവിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നു അപ്പോൾ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത് നോ ഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ഇനി ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൽ എന്താണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കറണ്ട് വന്നു ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്ററിങ് കറണ്ട് ഐ എസ് ഇവിടെ എൻ്ററിങ് കറണ്ട് ഐ ആർ ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എഫ് സോ ഐ എസ് പ്ലസ് ഐ ആർ ഈക്വൽ ഐ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോന് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബിയുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയോ ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എൻ്ററിങ് കറണ്ടും ലീവിംഗ് കറണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കും ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫോൾട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ പ്രൈമറിക്കകത്ത് ഒരു സി ടി കണക്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു സി ടി കണക്ട് ചെയ്തു സി ടി നോർമലി എന്താണ് കറണ്ട് മെഷർമെന്റിനാണ് സോ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കറണ്ട് സെൻസർ കൊടുത്തു ഇവിടെയും പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കറണ്ട് സെൻസർ കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് സീറോ അല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹസ് അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൈമറിയിൽ ഒരു കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു സെക്കൻഡറിയിലെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു ഫോൾട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രയോർ ടു ദാറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സി ടിയുടെ പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ ബസ് ബാർ ബസ് ബാറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് ബസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ഫീഡേഴ
distance protection. But distance protection is a terminal and then you can use the impedance on measure. Impedance. Any other measure that is for unloaded system i equals 0. Unloaded on the current in the 0. And the apparent impedance seen by the relay is infinity. Unloaded condition le voltage by current on impedance, right? So impedance denominator is 0 on the angle, then the equal to infinity value. As the system is loaded, system in the load is angle, apparent impedance reduced to some value. And then system load is angle, either value 0 alla load current and load current one angle V by I and definitely one numerical value vary. That is that value in the end on Z L plus Z line on that is load impedance plus line impedance in the end a load in a impedance and down other than the line in and then down or impedance that is Z load plus Z L on a upper in the loaded condition lola V by I the value in the end in presence of a fault I have a fault to develop a do no jarika at a per unit distance of M Rather than the line segment at the end, a line segment in Agatha M and the Varina or a distance at the two. And another noca generator G under or line segment AB under load over a ZL under. E point Lana in the fault to develop E point the fault to develop E the Gangal and Dana. It is at M distance at the Motham Z line on a total impedance. M and the Varina or point the fault to develop E M distance. So, also in the M distance in the fault develop in the cardinal, load impedance in the normally transmission line the impedance uniformly distributed on. So, M distance in the fault to one the angel in the M times of ZL irikim, itharim region lola impedance on the varayanda. Okay, up in the V by I measure edu. V by I measure edu pum, in the kitten and the M into Z line on. M into Z line on in the Impedance fit another. Up in the value under impedance in the value under. Ipo in the ana put your value impedance get it under. E impedance value into end then come ratio would come. Ratio would come from unity called less on the angle other than meaning and the ana impedance add impedance in the in between every day a fault to under tender. That means that there is a fault developed. Idan in the distance protection the relay. For example, if point in the fault developed edu m z line on a. Impedance on the rikinne. So, the basic principle of distance relay is that apparent impedance seen by the relay, which is defined as the ratio of phase voltage to line current of transmission line, is Z app. That is apparent power, that is phase voltage divided by line current. That is Z apparent impedance. Okay, so if you develop a M distance, you can develop a M into Z. Then so, M into Z, Z app is compared. That is, distance relay compare this ratio with positive sequence impedance. So, this ratio is MZ, Z apparent ratio. That's why you compare positive sequence impedance. Positive sequence of impedance might compare a above Z apparent and calculate either divided by Z1 and the in the positive sequence impedance. Positive sequence impedance might compare in the ratio and the varain the less than unity on the jerica. The only call thala where the value on the dangle it indicates a fault. This ratio also indicates the distance of the fault from the relay. So, this ratio is the same as the distance of the fault to develop. That is the name of the distance relay. Name. So, distance relay is the working principle. Z apparent measure is Z apparent. That is the ratio of phase voltage divided by line current of the transmission line. So, Z apparent is the same as the Z1 positive sequence impedance are transmission line in the positive sequence impedance are but Z apparent positive sequence impedance in the ratio to a ratio one in a call less on angle it interprets that there is a fault level up it all angle is not the fault in the interpretation on a is not the fault in the overcurrent related working principle item
ക്ലിയർ ആയിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിലേ ആയിട്ടുള്ള ഓവർ കറണ്ട് റിലേ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓവർ കറണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം സോ ടിൽ ദൻ താങ്ക് യു Thank you.